Всем привет! Сегодня я буду тестировать интересную штуку. Это жидкая акварель от Ecoline. Спасибо магазину Art Pinock за то, что предоставили мне эти материалы на обзор. Для вас, кстати, предусмотрена скидка 10% по промокоду. Вы его найдете в описании. Очень заманчивая акварель на самом деле. Мне давно очень хотелось ее затестить. Я прям к ней присматривалась. Интересно, как она будет себя вести, как она будет работать и вообще справится ли она э, со своими задачами акварельными, так же, как и обычная акварель, которая разлита по кюветам. Я не знаю, что за состав у этой акварели, не изучал этот вопрос, но в целом жидкая акварель мне кажется очень логичным материалом, потому что вам никогда не казалось странным, что самая водянистая краска является самой твердой краской, типа утрамбованной в кюветы, что мне всегда казалось, что есть в этом какой-то рассинхрон, и было бы логично, если бы акварельная краска была бы жидкой. Также хочу протестировать вот такой набор синтетических кистей, набор довольно большой, тут есть как и маленькие тоненькие кисточки, так и прям огромные для больших форматов и фоновых каких-то заливок. Форма радует, они максимально разные, тут и остренькие есть для тонких линий, и скошенные, и даже есть форма кошачий язычок, которую я очень люблю. Мне кажется, она ну просто максимально удобная, по крайней мере, для моей техники. Очень часто пользуюсь именно этой формой. Итак, касательно красок. Начну, наверное, с самого первого плюса, который я заметила сразу, еще до того, как начала их тестировать. Это невероятная красота упаковки. Это первое. И второе, конечно же, эргономичность, потому что красота упаковки, это все-таки, это, это классно, но это еще не все. Да, я знаю, я прикапываюсь к эргономичности, но это на самом деле очень важно, потому что, на мой взгляд, когда вы рисуете, вы должны быть максимально сосредоточенными именно на рисунке, вы должны релаксировать, вы должны быть в расслабленном состоянии, не должно вас ничего бесить и отвлекать. Поверьте мне, это очень сильно может сказаться на вашем рисунке, на результате вашей работы. Поэтому да, упаковка шикарная, а главное, она удобная. Во-первых, баночки стеклянные, и меня почему-то это сильно удивило. Я не думала об этом, я не была уверена, что они из пластика, но почему-то я сильно удивилась, когда взяла их в руки и обнаружила, что это такие тяжелые стеклянные банки. Почему-то меня привело это в какой-то, я не знаю, восторг, потому что тактильно это очень приятно. Наверное, потому что мне надоело, что у меня все тюбики с акрилом пластиковые, и это как-то приелось, что ли. А тут ты держишь в руках краску в стекле, и ты такой... Вау! Короче, это и тактильно очень приятно, и в то же время практично, потому что если бы они были бы пластиковыми, они со временем просто бы как-то заюзались, как-то испачкались, потеряли бы форму, возможно, стали бы некрасивыми, и с ними ничего не сделаешь, их только выкинуть. А так нет, у вас полноценные красивые стеклянные баночки, и можно будет использовать их как-то еще. Можно будет какую-то другую краску туда заливать, возможно, разводить там какие-то чернила, или еще что-то, да или просто какую-то мелочевку хранить. Короче, мне кажется, это супер. Далее дозатор, а точнее пипетка. Очень круто, что она есть. Насколько я знаю, в прошлом дизайне, когда баночки были еще квадратными, пипетки не было. Была просто крышечка, которая закручивалась. Соответственно, вам нужна была какая-то либо левая пипетка, либо вы постоянно должны были чистить, мыть кисточку, либо иметь большое количество кистей для каждой баночки. В общем, это тоже немножко геморно. А тут уже все и сразу за вас продумано. Это тоже очень круто. Я сначала смотрела с каким-то таким смущением. Я такая думала, хм, пипетка, типа, как это работает, и, и что, и как. В общем, очень так сомнительно для начала, но потом а, я прям кайфанула. Мне прямо нравилось, мне ничего не мешало. Это было мега удобно, и вообще сам этот процесс, знаете, он такой прикольный, типа, блин, я как ребенок, ну ладно. В общем, это прикольно. Берешь такая пипетку, а, набираешь краску, красочку на палитру, а еще что круто, не обязательно на палитру, можно прямо на рисунок, во как, и будет круто, и можно делать всякие разводы, и потеки, и, 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 и узорчики, и всякое такое. В общем, эта пипетка очень клевая штука. Вот, по крайней мере, мне было удобно, я прям привыкла сразу. Далее, еще касательно эргономичности. Баночки не просто там в какой-то 
коробки, допустим, картонной, да, как это бывает чаще всего, а в пластиковой коробке. Да не просто в пластиковой коробке, а в пластиковой коробке с глубокими разъемчиками. То есть это сделано специально для того, чтобы вы их нафиг не опрокинули и не разлили. И это просто мега суперски, потому что сама по себе эта упаковочка, эти подставочки, вернее, для красок, занимают очень мало места на столе, и они стоят в той последовательности, в которую вы их поставите, то есть так, как вам удобно. И при этом вы можете просто прям со всех, если, ну, того, если вы того хотите, да, вы можете прям со всех баночек поскручивать эти крышечки, эти пипетки, а, и просто... Ну, держать их открытыми и не переживать за них никоим образом, потому что даже если вы там случайной рукой заденете или как-то их толкнете, ничего у вас не опрокинется, не разольется, тоже крайне удобно, особенно если вы какой-нибудь э, неловкий рукожоп, э, не переживайте, вы ничего не поразливаете, тут все продумано. Короче, в целом упаковка охренительная. Единственный минус, наверное, может быть для пленерщика, она тяжеловато, да, потому что и, и пластиковые эти подставочки такие из довольно толстенького такого тяжелого пластика, и, соответственно, сами, сами бутылечки, как я уже и сказала, да, стеклянные. Для меня это плюс, для пленерщика, которому нужно тащить эти краски куда-то в парк, да, или в поле, конечно, не самый удобный вариант. А, но в целом ничего мне мешает э, отлить эту акварель в какие-то более маленькие сосудики, какие-то маленькие кветы. В общем, если вам это нужно будет, вы с этим справитесь. В общем, эту проблему можно решить. Касательно самой акварели. Цвета очень яркие, сочные, палитра довольно такая нестандартная, сложно ее сравнить с оттенками из обычных кюветов, например, там той же серии Невской палитры, да, это все-таки немножко другая вещь. Это прям сразу заметно. Меня, например, порадовал тот факт, что в классическом наборе есть серый. Да, и казалось бы, ну что, что, что такое серая акварель? Серая акварель это черная акварель, в которой больше воды. Да, вы правы, но это на самом деле офигеть как удобно. Особенно если вы не совсем ладите с акварелью, да, если вы новичок, и э, вы очень часто берете больше краски, короче, не можете контролировать воду, вам сложно. Тут есть такой плотный, очень насыщенный, такой черный, э, и есть серый. Очень такой нежный, разбавленный, серый, с холодным подтоном, такой чуть-чуть слегка фиолеватый такой немножко. И это чертовски удобная штука, потому что вы можете этот сероватый, такой нежный, использовать, например, для проработки теней, потому что черный вот прям чисто черный в тени, это все-таки такая сложная штука, тут очень легко развести грязь и вообще накосячить, а серый вам поможет, вы в этот серый нейтральный можете вмешивать другие какие-то оттенки и, короче, делать красивые тени, какие-то рефлексы и так далее. Короче, такая очень штука безопасная, мне понравилось, хотя, казалось бы, да, ну типа просто разведи черный, но нет, очень удобно оказалось. А если вы график и любите какие-то монохромные этюды, то тем более серый вам только поможет. Касательно их жидкой текстуры, кому же все-таки, на мой взгляд, подойдет эта вещь? Я думаю, что прежде всего, конечно же, тем, кто любит живописные техники. На мой взгляд, это прямо будет супер, потому что акварель растекается, она уже той консистенции и структуры, которая вам нужна. Акварелью такой текстуры ну, практически невозможно как-то засушить живописное изображение. Ну, правда, это вам нужно будет постараться. Особенно, если у вас будет какая-то классная э, бумага для живописных техник, то эта акварель вам создаст такие эффекты, что вы просто офигеете. Вы, наверное, замечаете, что сейчас я рисую очень живописно. Так вот, это не я рисую живописно. На самом деле, все это время я максимально старалась все это дело высушить и сделать максимально ровнее и графичнее. Но у меня этого не получалось, потому что бумага на которой я рисую, это торшон высокого качества, и она создана вот прямо для всяких разных живописных вот этих вот выкрутасов. И понимаете, как бы я ни старалась, у меня получается вот этот живописный эффект. То есть, если у вас есть какие-то проблемки с этим, то 
Вот просто хорошая акварельная бумага и жидкая акварель, и все, у вас получится и воздушно, и со всякими там живописными красивыми переливами, и с градиентами, и со всеми вот этими вот каемочками, эффектами и так далее. То есть оно само вот так рисует, серьезно. Я прям пыталась от этого избавиться, потому что это не моя техника, она мне чужая. Кстати, как вам? Напишите в комментариях, если вам нравится живописная мистикал баттлс. Для меня это, конечно, тяжело, тяжело, все-таки это не мое. Но, как видите, вон, как бы я ни пыталась высушить, как бы я ни пыталась сделать графичнее, вот, пожалуйста, акварель, Сама все мне тут заживописила. Поэтому да, живописцам, которым нравится большое количество воды, которым нравится вот это красивое буйство красок, вакханалия, я думаю, что вам очень понравится работать жидкой акварелью. Но графиком тоже подойдет. Главное выбрать правильную бумагу, а не ту, которая у меня. Потому что та, которая у меня, она дает кайму, и, соответственно, вы гораздо хуже краской э, совладаете, короче, плохо она контролируется из-за этого. Но если будет правильная бумага, то графиком жидкая акварель поможет делать красивые равномерные заливки, э, что тоже для графики важно. Напишите в комментариях, если вы пользовались такими красками, как вам вообще этот экспириенс, понравилось вам или нет. Мне понравилось, причем мне прям понравился не то, что даже какой-то результат, не могу сказать, что это что-то там феноменальное, да. А, любые акварельные краски, там, среднего и высокого качества справятся, конечно же, не хуже. Но мне понравился сам вот этот процесс, это, были, это было как-то свежо, как-то интересно было все это опробовать, а, сидеть с этими пипетками а, вполне прикольно и удобно, я не знаю, мне просто понравилось, вот. Как вам? Напишите в комментариях. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, добро пожаловать. А также не забывайте фоллоить все мои соцсети, особенно мой паблик ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки, как всегда, внизу в описании.